la jambo la heri kuwa na dalili kila jambo la heri kuwa na dalili au regard des activités réalisées au cours de son exercice l'ambassadeur burundais Mohamed Rukara pourrait se faire un sourire de fierté il a reçu de la part des différentes personnalités des titres honorifiques et décorations pour ses services rendus tant au niveau national, régional qu'international. En Tanzanie, l'ombudsman Mohamed Rukara a reçu de la part du Comité national de Tanzanie pour la prévention du génocide un certificat après un travail de labeur où ses contributions ont aidé dans l'apaisement des esprits entre musulmans et chrétiens qui s'acharnaient une situation qui était déjà émaillée de tueries déchets évêques dans l'un ou l'autre camp avec le risque d'embraser tout le pays. Tunaomba tumkabidhi hicho cheti akichukulie tu kama ndio ishara ya shukrani yetu kwake. Asante asante mshukuru. Asante. En Uganda, l'ombudsman Burundi Mohamed Rukara a été honoré. Il a reçu le titre de docteur honoris causa par l'Université islamique de l'Uganda. Ce diplôme décerné à l'ombudsman Burundi est un couronnement de ses efforts et de sa détermination en vue de consolider la paix et asseoir une harmonie sociale en Afrique.
du président de la Ligue islamique et mondiale, Abdallah Omar Nassif. Son pays, le Burundi, l'ombudsman Mohamed Rukara, a été solennellement décoré par le président de la République, Pierre Nkurunziza, pour ses œuvres accomplies, des œuvres liées à la consolidation de la paix et de la réconciliation sociale. Il a reçu le certificat de mérite de l'ordre de l'amitié du peuple de classe commandaire. C'est une proposition du ministre des Affaires étrangères belge, Sa Majesté le Roi Albert II, en reconnaissance des services rendus a conféré par arrêté royal du 18 mai 2011 la décoration de commandeur de l'ordre et de la couronne à l'ombudsman du Burundi, Mohamed Rukara. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, il a plu à sa majesté le roi Albert II, en reconnaissance des services rendus, de conférer par arrêté royal du 18 mai 2011 la décoration de commandeur de l'ordre de la couronne à M. Mohamed Rukara Khal. Khalfani, de nationalité burundaise, ombudsman de la République du Burundi. Le président de la République française, François Hollande, a décidé de décerner un titre d'honneur à l'ombudsman Mohamed Roukara. Un titre élevant honorable Mohamed Roukara à la dignité d'officier de la Légion d'honneur par le décret du 8 juillet 2014. En date du 21 novembre de la même année, l'ambassadeur de France au Burundi a remis officiellement à l'ombudsman burundais Mohamed Roukara les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Je suis très honoré vraiment d'organiser avec vous, cher Ombudsman, ce moment de reconnaissance que le président de la République française, François Hollande, a souhaité en vous élevant à la dignité d'officier de la Légion d'honneur. C'est aussi d'une certaine façon une consécration de l'amitié qui unit la France et le Burundi. Cher honorable, depuis votre participation à la vie publique de votre pays, vous vous êtes illustré par des initiatives ambitieuses pour la promotion de la paix, de la réconciliation, du dialogue entre les peuples, les communautés et les confessions religieuses. Vous incarnez, comme son premier titulaire, la fonction d'Ombudsman de la République du Burundi. Mais avant de développer les ressorts de cette manifestation de reconnaissance de la part de la France, permettez-moi de retracer brièvement, donc c'est la tradition dans ces circonstances, les principales étapes de votre vie. Vous n'apprendrez rien, je pense, Excellence, mais peut-être euh, de, nombreux, de nombreux amis ici apprendront quelque chose. Donc vous êtes né le 27 juillet 1955 à Bujumbura. 
Vous avez été scolarisé à l'école primaire de Bouyenzi, à Bojoubora, et vous avez poursuivi votre scolarité dans le secondaire à Médine, en Arabie Saoudite, puis à l'université King Abdulaziz, à Jeddah, pour des études en sociologie. Vous avez poursuivi votre parcours jusqu'au Costa Rica, où vous avez suivi les enseignements de l'Université de la Paix des Nations Unies en troisième cycle de communication. Grâce à ce cursus varié de formation, vous avez perfectionné vos connaissances linguistiques, puisque outre, bien entendu, le Kirundi, donc euh, votre langue, vous vous exprimez couramment en Kiswahili, en français, en arabe, et on n'oublie pas votre maîtrise de l'anglais et de l'espagnol. Si on rajoute le russe et le chinois, dans une deuxième vie, vous auriez été interprète aux Nations Unies. <rire> Votre carrière professionnelle a débuté dans le journalisme, à la radio-télévision nationale du Burundi, de 1987 à 91, et parallèlement dans l'enseignement supérieur, comme professeur de, à la faculté des lettres de l'université de Burundi et à l'école de journalisme du Burundi, dont on regrette effectivement qu'aujourd'hui, il n'y ait plus vraiment d'école de journalisme. Ce sont des projets, ce sont des projets sur lesquels on travaille. Comme chaque citoyen burundais, vous avez vu alors ensuite le cours de votre vie et de votre carrière bouleversé et contraint par les dramatiques événements qui ont agité le pays. Vous avez poursuivi votre parcours professionnel en Tanzanie et depuis ce pays, vous avez continué à œuvrer pour le Burundi et le retour au dialogue. Vous avez exercé les fonctions de directeur de la Ligue islamique mondiale en Tanzanie, puis de secrétaire général du Congrès islamique mondial de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. En 2000, vous avez notamment initié un dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens. Vous avez regagné le Burundi après l'apaisement des événements et entamé en 2005 une carrière politique, d'abord comme président du conseil communal de Bouyenzi, puis sénateur de la circonscription de, de Bujumbura mairie En 2006, au sein du CNDD-FDD, vous avez été élu vice-président de son conseil des sages, fonction que vous occupez toujours. De sénateur, vous avez été élu en 2010 député dans la même circonscription. Malgré cette carrière politique, votre engagement de journaliste et votre vocation humanitaire dans les domaines de la formation, de l'éducation, de la santé et de l'aide aux enfants démunis vous ont conduit à mener de nombreux projets dont nous connaissons les fruits. La radio Salama, la télévision Salama, à Bouyenzi, le centre de santé Salama en 2006, qui accueille les enfants des rues, les orphelins, les anciens enfants soldats, une école paramédicale à Bujumbura, à Rugombo, en province de Chibitoke, une école technique, un collège, une autre école paramédicale, des centres de santé à Kanyosha, Bouterere, Kamenge et l'Institut supérieur médical qui est en cours à Roero. En 2010, vous avez été désigné comme le premier ombudsman de la République du Burundi, chargé de faire vivre cette toute nouvelle institution du pays. C'est à cette occasion que vous avez noué des relations étroites avec l'institution homologue française à laquelle vous avez rendu visite dès les débuts de votre désignation. Et je sais que le défunt défenseur des droits, Dominique Baudis, vous avez prodigué ses meilleurs conseils. Je dois dire que j'ai été très touché par la sympathie que vous avez témoignée aux autorités françaises à la suite de son décès. Il y a quelques semaines, vous vous êtes rendu en France pour rencontrer son successeur, Jacques Toubon, et les deux institutions sont convenues de poursuivre les mêmes étroites relations qui avaient été nouées depuis l'origine. Vous incarnez aujourd'hui la fonction de médiateur. C'est avec simplicité, mais une grande efficacité, que vous aidez les plus humbles et les plus démunis à se voir reconnaître leurs droits dans les situations difficiles. Le plus bel hommage qui est rendu à votre action est certainement celui de ces communautés, parmi les plus déshéritées, qui s'installent devant votre bureau et attendent votre intervention lorsque toutes les portes se sont fermées devant eux. Vous êtes aujourd'hui vice-président des deux associations internationales, des réseaux des médiateurs et ombudsman, le réseau de la francophonie, dont vous avez été élu vice-président euh, il y a un an, à peu près à Dakar, et puis plus récemment, celui des ombudsman et médiateurs d'Afrique. Alors, autant donner un bon conseil à tous les réseaux et associations qui vous accueilleront, prévenons-les qu'ils accueilleront leur prochain vice-président. <rire> Dans vos fonctions d'ombudsman, vous ne négligez pas les impératifs politiques de la réconciliation et du vivre ensemble. Avant l'été, alors que les heurts suscités par les jeunes des partis politiques suscitaient une réelle inquiétude, tant dans la population burundaise que parmi les amis du Burundi, à l'approche du processus électoral, vous avez pris les devants en organisant des rencontres entre les protagonistes. Votre action vis-à-vis -vis des démobilisés laissés pour compte va dans le même sens. Vous avez l'intention de poursuivre ces rencontres sur le terrain, dans les provinces, 
C'est essentiel que toutes les voix de modération et d'apaisement se fassent entendre, et votre voix compte parmi celles-ci. Enfin, permettez-moi d'insister aussi sur une dimension qui est tout aussi importante, votre engagement en faveur de la tolérance religieuse et du dialogue interconfessionnel. Vous avez organisé avant l'été, ici à Bojumbourin, une conférence internationale sur le rôle des médiateurs et le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits en Afrique. Le Burundi se caractérise depuis toujours par une cohabitation respectueuse entre toutes les religions. Il serait inconcevable que dans ce pays, les manifestations d'intolérance et tout simplement de haine et de barbarie, instrumentalisées prétendument au nom d'une religion, puissent trouver un écho. C'est pourquoi votre action dans ce domaine, qui se prolongera avec le colloque que vous souhaitez monter à Dakar, pour toute l'Afrique, est si importante, la voix de la tolérance à la Burundaise que vous incarnez pourra y être entendue. Honorable Rukara, vous avez acquis une stature d'homme ouvert, modéré, au service des plus déshérités, favorisant le dialogue et le respect de la diversité culturelle et religieuse. Vous avez mis à profit vos fonctions d'Ombudsman de la République du Burundi pour servir, je vous cite, « le respect des droits de la personne humaine, de la chose publique et de l'état de droit ». Les valeurs qui vous inspirent sont les mêmes valeurs universelles que la France s'attache, partout dans le monde, à défendre. Vous êtes un grand et véritable ami de la France qui contribue activement au renforcement de la relation franco-burundaise. Pour toutes ces raisons, honorables, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Donc, signé du président, un merci vous nous élève à la dignité de la Légion d'honneur. Merci, merci beaucoup. Ah. Ah, merci. Oui, président. Il fait juste un plateau pour tous les deux. Et... Ah, ben non. Non, non c'est bon, c'est bon, Geneviève, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Excellent. Excellent. Juste symboliquement. Et voilà, il s'est passé. Voilà, tu es. Voilà. À votre santé. Voilà. Ezra, c'était mon étudiant à l'université. Oui. Ah, vous l'avez bien formé. Très bien. Merci. Qui l'a déjà beau la rêve? Wana dalili Kila jambo la heri Wana dalili Ye tabia yake toka zamani ni mwenye upendo Ye tabia yake toka zamani ni mwenye upendo Ombu 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 suma ombu suma ombu suma ombu ombu Habari kachaguliwa Uwa mpata nishi wa warudi Tulipo pata habari kachaguliwa Uwa mpata nishi wa warudi Tulifura isana Ombusman, ombusman Tulifura isana Ombusman, ombusman Ombu, ombu Kama una tatizo, milango ipo wazi, una karibishwa 